Hi guys, something completely different to me actually. I made a birthday card for a dear colleague and uh, I wanted to decorate the envelope a bit. So she, this colleague, she is very much into this yeah, girly thing, a bit of flowers and uh, yeah, with butterflies and stuff like that. Not really my thing, but she likes it, so I did something. Um, it's uh, it's 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 a Nilla birthday, you know. That's why it should be something special. She gets a nice little voucher for um, a jewelry shop and uh, this special card I made for her. So, and that will be the envelope we're using. I think. You know, it's so short that I even didn't speed things up here, parts, where it gets a bit uh, repetitive or boring. I sped it up, of course, but this one, as you can see, is real time. Yeah. Hallo, ihr Lieben. Heute werde ich euch mal was ganz, ganz anderes zeigen, was ich sonst nie mache. Aber die Karte, die ich gemacht habe, ist für eine liebe Kollegin, die einen runden Geburtstag hat. Und da wollte ich den ähm, Umschlag ein bisschen aufmotzen. Und zwar ist sie sehr in, in dieses, ja, so ein bisschen, was, was ich mal sage, ein bisschen kitschig. Ähm, so mit Schmetterlingen und Blümchen und all diesen Dingen. Da habe ich mir gedacht, komm, machst ein bisschen was. Ähm, Hintergrundpapier mit Blumen und hier auch. Und dann kommt noch ein Schmetterling später drauf. Einfach um das Ganze ein bisschen aufzupeppen kriegt dann noch einen Gutschein dazu und da ist eine schöne Karte drin, einer, ja, da habe ich eins ihrer Lieblingstiere gezeichnet und ein bisschen witzig halt ähm, gemacht. Sie mag Ziegen so gerne, sie hat einige Ziegenpatenschaften und habe ich so ein, so ein, so ein Ziegenkitz, so ein, ja, ein Ziegenbaby halt gezeichnet und habe ich euch nicht gezeigt, weil Zeichnen zeige ich einfach nicht mehr, das wird langweilig und deswegen einfach nur jemandem beim Kritzeln zu gucken, ja, deswegen spare ich mir das. Aber wie gesagt, so die äh, Art und Weise, wie ich hier den äh, Envi ähm, Envelope, Umschlag verziere, denke ich mir, ist mal ganz interessant. Das mache ich im Prinzip wie meine Collagen auch und ähm, benutze verschiedene Papiere, wie ihr sehen könnt, off offensichtlich. Reiße die ein, finde ich immer sehr viel schöner gerissen, als, als dann geschnitten und das ist so ein ganz ein homogener, das, das fügt sich besser ein, finde ich immer. Und dann noch so ein paar Sachen, die ich hier gefunden habe in meiner Restekiste. Ich weiß gar nicht, was das ist, das weiße, fluffige da, keine Ahnung. Ich, das habe ich mal irgendwo abgemacht von irgendwas, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, passt aber ganz gut da rein. Bisschen gestempelt habe ich, habt ihr auch gesehen. Und hier diese Sachen, die ich mal gemacht habe, da habe ich die, die Wörter alle auf Papier geklebt, benutzt das ganz viel zum Ausstanzen hier, werde ich nicht benutzen, ich werde den Schmetterling nehmen, den ich dann aus diesem Material auch ausgestanzt habe und das war es dann, you know, I stamped a bit here and there, I I've torn all the paper because I really prefer that, it's so much more organic, you know, and I don't like to have the cut edges, quite find it boring, um, decided to use here this, this butterfly, I used this paper I made a uh, long while ago, you know, this word stripes I had, I glued on paper and then die cut stuff out of it and cut it up and use it in my collage, so it's quite nice. And um, that's actually it. And the name you could see, I made the name with my word or my, my letter puncher here. Um, that one from We Are Memory Keepers. I really like that one. It makes it so, it's so versatile, you know. It's not only that you can, um, it's not only the cut out letters or the cut out gaps you have. You can use it as a stencil as well. So very, very versatile and I really like it a lot. But in this case, I just cut out that name and glue it here on top. And that's actually it. I will put um, a little stamp, an original old stamp on top there. That's from my stash, you know, stamps I removed from the old postcards from my 
great 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 grandparents so I still have a lot and when I don't use them or you know when I uh, just use a part of my of that postcard then I remove the the stamp and use it otherwise here is noch so ein alter uh, stamp Stamp, nee, Quatsch. Briefmarke, Briefmarke, die ich benutze von meinen alten Postkarten von meinen Urgroßeltern. Wenn ich den Teil nicht benutze und das kaputt reiße, dann äh, nehme ich die Marken immer runter, benutze die dann in anderen Collages. So, das war's dann schon. Schon fertig. Und uh, yeah, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And of course, the stamp, or the, the, yeah, the stamp here needs some stamping and um, but that's it so again i say thanks so very much for watching i hope you like it if so please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated and i hope i will see you very soon with my next project until then wish you a fantastic time stay healthy look after yourself take care and never forget to be creative bye bye ihr lieben mich danke euch ganz herzlich für schauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem so ist lasst mir noch einen daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder in meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Passt weiter gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also bis dann. Macht's gut. Tschüssi.